vedligehold, det skal på dagsordenen, for det rummer rent faktisk en ret væsentlig økonomi for virksomhederne. Hvis du er der, hvor du trimmer alt op og har finpudset og poleret det hele til, at det bare kan køre, jamen hvis at du har et ustabilt anlæg, så falder det hele ud til jorden. Vejen til en effektiv vedligeholdsindsats, den ser vi som gående igennem en risikoscreening. En risikoscreening, hvor at man vurderer sit anlæg. Anlægget det skal kunne inddeles i nogle kategorier, alt efter hvor væsentligt anlægget er. Vi vurderer det eventuelt i forhold til sikkerhed, i forhold til miljø, i forhold til økonomi og eventuelt omdømme. Gennem risikoscreeningen får du dit anlæg inddelt i eksempelvis tre konsekvensniveauer, alt efter hvor væsentligt det er for vores produktion. Det væsentlige udstyr, der sørger vi for at være på plads, så at det bliver vedligeholdt, så det ikke går i stykker. Hvis at det så alligevel går i stykker, så har vi vurderet alle aspekterne. Vi står simpelthen klar i startboksen til at få sat ind, så at vi får udstyret op og køre igen. Alternativt, øh, jamen så kunne du jo opleve, at, at der var udstyr, hvor at, jamen, der er konsekvensen af, at, at det her stykke udstyr det går ned, jamen, den er egentlig ikke så stor. Det gør jo sådan set egentlig, at du kan skrue ned for din indsats. Det betyder ikke, at der ikke skal være fedt i lejrene, men du laver ikke en forebyggende indsats, hvor du går ind og skifter noget for at sikre, at fejlen ikke optræder. Hvis at overvejelsen lige bare sker på et uoplyst grundlag, så er det bare en forandring. Hvis vi gerne vil have en forbedring, så skal det ske på baggrund af data. Så derfor opfordrer jeg selvfølgelig virksomheder til at arbejde med at sikre et datagrundlag og gerne strukturere deres datagrundlag, så at de kan se effekten af indsatserne.